Oigan, sí. pues ya ven que ayer comentábamos, o Gus, comentabas de Marie Claire que desde ah, sí. eh, el, la casa de Maribel, aunque fue afuera en un coche, hizo una transmisión para Banda barba. Max dando detalles. Uh -huh. Entonces, como la han criticado tanto, y aquí lo comentamos de se debe hacer o no se debe hacer si vas como novia de José Manuel, y ella contestó, hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos colegas, y no... Con la autorización de su familia, me salí a una calle afuera de su casa y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme a la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar. No tomé fotos ni hice videos, no mostré el interior de la casa, eh, no lo hubiera permitido. Entonces dice, eh, no lo hubiese hecho, feliz tarde. Lo que pasa es que entonces, peor tantito, si le dieron autorización claro. para hablar, la información que dio fue realmente eh, poco útil, ¿no? Pero es que te ¿De qué decir... no sirve saber que tomaron café, que, que pidieron solo había pizza? Café. O sea, yo creo que entonces, si te dieron la autorización, hubieras hecho algo más humano, eh, un algo un poquito más del corazón y no relatar unas cosas, yo creo que no eran tan profundas ni venían al caso, ¿no? Con todo el respeto que me parece, Marie Claire, es falta de experiencia, que ojo, todos los días nosotros seguimos aprendiendo y nosotros nos seguimos equivocando, pero sobre todo aquí pone, y sí, tuve el privilegio de estar ahí. ¿El privilegio? O sea... Esto es a lo que voy, que te falta mucha experiencia, Marie Claire. Entonces, es preferible a veces mejor mantenerte en silencio, porque estás hablando de, de la pérdida de un, de un, de, de un hijo, de una claro. madre sufriendo, y decir que tuviste el privilegio de estar ahí, no. hay que tener cuidado con las palabras. Dios nos libre de estar en la carroña como ella. Uh -huh.